Miten sä alun perin innostut musiikista vastuus 13-vuotiaana? Öö, en mä oikein, että musiikki on ollut aina meidän perheessä silleen, niin kuin sellainen asia, mikä on ollut vaan olemassa. Että, että ei mulle ole ollut mitään semmoista yksittäistä hetkeä, milloin mä olisin tajunnut, että, että haa, musiikki. Että, tota, kyllä se on aina ollut. Miten tota, silloin kun innostut nimenomaan bluesista, niin mikä siinä on tavallaan semmoinen asia, mikä vetoaa? No siinä mua vetoaa semmoinen tota, raakuus ja yksinkertaisuus ja sitten ne lyriikat varsinkin. Ja semmoinen, että asiat sanotaan miten ne on mahdollisimman yksinkertaisesti, että ei ehkä mitään turhaa sanahelinää. Raa, niin raasti ja yksinkertaisesti. Joo. Öö, mitä tapahtui silloin, kun löit läpi tai siis tulit pienen yleisön tietoisuuteen samettiklubilla, niin mitä sitä ennen tapahtui? Siinä on ainakin jossain koulun juhlissa ja tämmöistä. Mitä muuta? No ei mitään, että kirjoittelin biisejä ja soittelen niitä siskolle ja, ja äidille ja ei mitään, ei mitään ihmeellistä tapahtunut. Semmoista valmistautumista. Oliko silloin mielessä kuitenkin se, että haluat sitten niin kuin esittää ihan sitten niin kuin tehdä levyä ja esittää musiikoksi? Joo, oli. Että oli semmoinen salainen haave, että pääsis esittämään biisejä ja pääsis tekemään levyn ja sellaisia unelmia. Sä tota, teit silloin tota, niin näissä koulujuhlissa olet jonkun verran kovereet soittanut, niin minkälaisia ne kovereet silloin oli? No, ne oli sellaisia, oliko Holea ja PJ Harveyta, että ne oli semmoista tota, poppirokkia. Soitettiin tota, yläasteella Nirvanaa ja, ja tolla. Onko sulla nykyään ohjelmassa se kovereita? Ei oo, että tota, se on ihan semmonen, että ei ole. Ehkä jonakin päivänä. Minkälaisia tai mitä on? Oletko ne sitten näitä keskitaloja ja kouveneita ja muita? Varmaan jotain, jotain vanhaa bluesia, jos oppis soittamaan. Niin, niin sellaista varmaan. Siinä on kolme sointua, että niin. voi lähteä aika helpollakin liikkeen. Niinpä. Tuo sun levyys tota, äänitettiin tommoseen parissa päivässä ja kertauttajalla, niin mistä se siis, nyt oli ilmeisesti aika luonteva tapa tehdä se levy, mutta oliko se jossain vaiheessa sellainen olla, että sitä pitäisi hioa enemmän? Tai... No ei, et se on, siitä tuli aika täydellinen. Et, et, tota, tota, se jotenkin oli tosi luontevaa ja helppoa se levyn teko, että kaikki jotenkin oli kohdallaan. Hyvällä fiiliksellä päivänä. Joo, et, todella hyvä fiilis oli tehdä sitä levyä. Jos ajatellaan musiikin tekijänä, niin mikä sua inspiroi? No kaikki. Et, kaikki mitä kuulee, musiikkia ja taide ja, ja tota, ihmiset, unet. Joo. Millaista ootte sä teet biisejä, siis uusia biisejä, mutta onks se, että pitää niin päästä jonkin tiettyyn moodiin vai, vai, vai tulee se, että sille päivittä, päivässä yksi tai... Ei, niitä tulee. Kyllä se on ehkä pitäisi päästä johonkin semmoseen tiettyyn mieleen tilaan, kun tekee biisejä. Että, että kyllä niin, niin niitä semmosia ajatuksia muhii koko ajan ja, ja tota, sointukuvioita käy mielessä läpi ja melodioita ja sananpätkiä. Että et kyllä silleen, niin koko ajan mä työstän niitä. Sitten semmonen niin itse sit se sävelys ja sanotusprosessi on sitten vähän sellainen loppuhuipennus. Sitten tavallaan se tulee sitten niin vaihtaa. Joo. Joo. Kuinka pitkältä ajalta nämä Ekalevyn viisi toisessa levyä, koska sä nämä ensimmäiset viisi tästä teitä? No, joku on aloitettu, kun mä oon ollut siinä ihan niin kuin joku 15-16. Että aika vanhoja biisejä on. Ajatukset muuttuu jotenkin siitä, että 
siitä, että tavallaan tuntuu, että joku biiseinä olisi No ei oikeastaan, että ne on aika ajattomia. Että, 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 ei mulla ole silleen mielentila mitenkään erityisen paljon muuttunut. Jotain sellaisia aiheita, missä ajattelet, että et voisi tehdä biisejä, kun olet vaan jälkeen. No ei oikeastaan. Että... Mä oon vähän sensuroinut itteenikin välillä ja mun mielestä se pitäisi jotenkin lopettaa. Että... Et mikään aihe ei pitäisi olla liian synkkä tai kaikesta pitäisi pystyä kirjoittamaan. Minkälaisia aiheita ne on ollut? Jotain... Millä tavalla raa? Se jää. En mä viitti sanoa. Okay. Äh, mitä on semmoisia uusia? Joo, sen, joo sen lisäksi, mitkä niinku tällä hetkellä kiinnostaa sua, niinku suomalaisia tai ulkomaisia musiikin tekemään? No toi Samuli Putro on nyt suomalaisista. Et mä oon nyt alkanut kuunnella suomalaisia, suomalaisia artisteja. Et Samuli Putro on kyllä. Odotan sitä uutta levyä. Mä tykkäsin siitä Elämä on juhlalevystä hirveästi. Mikä Samulissa vetoo? No siinä oli kanssa tota, että mä en nyt sen kapeata koskaan oikein kuunnellut. Että et mä oon jäänyt siitä kelkosta vähän pois, ja, mutta tota, se soololevy oli jotenkin semmoista, semmoista kans aika riisuttua ja todella hyvät lyriikat ja melodiat ja kaikki, et se oli niinku todella hieno paketti. Osaan sitä uudesta levystä kuulun, niin se on hyvä tai Joo. Siis aika, aika sama, tai no, niin hiukan muutoksen, mutta sillä niin perusperiaatteet on aika samanlaisia. Todennäköisesti uppoa tapuja. Miten Staraksia haluaisit tulla sinne? Et kun ajattelet, että toisaalta musiikki on musiikki, se on kuitenkin vaikin tällä hetkellä syntynyt akustista ja näin, niin se asettaa sellaiset tietyt ajatukset. Onko tavallaan kuinka iso Staraksia haluaisit? En mä tiedä. Totta kai sitä haluaisit, että musiikki, että ihmiset löytäis tämän mun musiikin. Ja, ja Semmoset, jotka tykkää tällaisesta musiikista, niin ne löytäis tämän mun musiikin. Et, et ei, ei mulla mitään maailmanvalvotusstrategioita ole. Että, et kyllä mä ihan silleen oon tyytyväinen, jos mä oon niinku, saanut jotain kosketuspintaa ihmisiin. Mm, sä oot nyt jo, jo, joutunut tässä saanut te, tähän jonkun verran haastatteluita, niin... Mitkä on semmoisia tavallaan vakiokysymyksiä, tai ootko se luomannut semmoisia, kun rupeaa nyt olemaan jo? No joo, on silleen ehkä tosta synkkyydestä, että mistä ne kaikki synkät sanat ja lyrikat tulee. Et en mä silleen tiedä, mistä ne tulee. Se vaan, se vaan on niinku osa mun persoonallisuutta ja, ja mua kiehtoo se semmoiset synkät asiat. Sitä niin saa edes sanoa, että tai luulisin, että ne ihmiset, jotka sitten niin jotenkin on hirveän synkkiä niin kuin musiikissa, niin mä sitten tiedän, että onko ne jotain tekemisissä, niin mä tiedän, että onko ne oikeasti niin synkkiä. Niin, ei, ei, ei varmaan ole. Niin kuin. Et, kyllä mä aika iloinen ihminen olen. Et, en ole mikään riutunut taiteilija. Auki, Jossain ullakolla, missä kukaan ei arvosta ja välitä. Sä oot tehnyt tai ajatellut edes niin kuin, hirveän aikaisesti, jos puhuu niin kuin, seuraavasta levyystä, mutta tota, sä ajatellut tavallaan, että mihin suuntaan tota, musiikkia voisi kehittää, että tavallaan, että mikä on semmoinen seuraava askel. Tota, ja... No en ole oikeastaan vielä, niin kuin, vielä miettinyt sitä, että kyllähän se olisi jollain tavalla kiva kehittyä ettei toista sitä samaa. Et mä ihailen PJ Harvissa sitä, että se, se pystyy uudistamaan itsensä ja, ja mennä niillä riskirajoilla. Eikä pysy siinä tutussa ja turvallisessa. Että... Ilmeisesti, tota, jos on oikein ymmärtänyt, niin se ainakin tota, viulua on jonkun verran harrastanut jossain Joo. vaiheessa. Niin... Voisiko esimerkiksi sitä kuulua seuraavalle levyllä? Tai... Ehkä. 